一头蛇。毒蛇？哎呀，蛇你怕什么？放开！哼，果然藏在这里。那蛇胆以后就是我的。<笑>那蛇血是我的。哎，为什么有好东西总是你们俩先抢啊？也行，那他剩下的蛇肉、蛇骨、蛇皮，我都要了。最重要的还有他的屎，都是你的。<笑>别废话，走没想到这条蛇这么厉害，厉害个屁呀、啊！还不是被咱们给摆平了？啊，怎么就剩蛇皮了？啊，我的蛇胆呐、啊，我的蛇胆没了！哎呀，我的蛇血！还有我的蛇屎！别别动静！哎呀，不好，有人来了，我们赶紧撤！哎呀，快走！别像你的屎，赶紧走啊！走啊！师傅，你没事吧？师傅。嗯。师傅，你没事吧？嗯。能有什么事啊？不过为师啊，从修炼至今。每一百年才蜕一次皮，这次蜕皮呀、啊，非常成功。<笑>恭喜师傅蜕皮成功，功力更上一层楼啊！哎，看来呀、啊，这里有人不喜欢我，所以以后做事啊得小心一点。嗯，是，师傅。嗯。<笑>啊刚才那条大蛇也太厉害了，那尾巴一扫，啊，哎，哎，啊，我的屁股都快开花了。他那个尾巴一扫，把我的胸都给扫平了。哎，丽姐，你的胸不本来就是平的吗？我倒是觉得刚才那个力度正正好，把我的小腰打得又细又玲珑有致的。你这死的、哎！好了，我都快脑震荡了。你们吵个没完，我还不得得脑溢血呀、啊？不过话说回来，刚才那个妖怪实在太厉害了。哎呀，还好那条蛇已经死翘翘了，我还惦记那大蛇的胆呢。连影子都没见着，就不知道跑哪儿去了。嗯，气死我了！哎呀，别说你的蛇胆了，我最后连蛇皮都没有啃着。不对，死了也不可能，就是一层皮。难道蛇蜕皮？蛇蜕皮？要是蛇蜕皮，那就完了。这蛇一蜕皮的话，个头变得更大，功力也会大增。到那个时候再遇到他，我们就死翘翘了。那怎么办呢？怎么办？还能怎么办？我们现在赶紧马上提升功力，怎么也不能被外国的妖怪给欺负呀、啊。没错，我们一定要团结一致，一起把外国的妖怪打出中国。打出去！
。哎，你怎么来了？我我我我没来，我没来，我没来。哦，没看到，没看到。小五哥哥，你家和那人呢？呃，他早上就出去了，也不知道他干嘛去了。呃，你找他有什么事啊？早上就出去了。嗯。哎，走走走走，跟你说也是一样，你帮我转告他。嗯。嗯，还是算了吧。我，你还是自己跟他说吧。我才懒得记呢。哎，嗯，不行，我，我要是跟他说的话，他万一生气了怎么办？人家跟他说不了，生气？嗯，什么事儿啊？我们家小姐呀！哎，你还不知道那个菠萝王子追求我们家小姐吧？哎呀，追就追呗，关我们家少鱼什么事儿啊？我，我得说的严重点，才能刺激刺激红少鱼。关系可大了呢！你不要以为我们家小姐看上你们家那条鱼就可以十拿九稳了。我们家小姐什么身份啊？夫婿，那是随便选的吗？而且，这回可是皇上亲自做的媒。哇，好棒，好棒，好棒，好棒，好棒，好棒，好厉害，好厉害，好厉害，好厉害！你就算吧你，你见过菠萝王子吗？人家菠萝王子可帅了呢，而且很早以前就跟我们家小姐有书信往来了，只是我们家小姐不愿意异地恋而已。人家菠萝王子多主动啊，现在亲自追上门来了。那最后一道防线也被打破了，所以啊，你要告诉你们家洪大人，这事儿不是十拿九稳的，悬着呢。看来真的是我自作多情，仙罗王子确实很配的。不过呢，你们家洪大人还是有机会的，但这个机会嘛。就要靠他自己好好把握喽。把握？嗯。怎么把握？你不知道怎么把握？你居然不知道怎么把握？把握，就是早上送粥，晚上送汤。工作日鲜花，惊喜不能少；节假日旅游休闲更是不能缺。如果还能学唱几首歌，再吟几首小诗的话，嗯、那就更完美了。这样的麻烦，那男人当和尚好了，轻松又自在。我们家小姐什么身份啊？皇后的妹妹啊，这算什么麻烦呀、啊？小虎哥哥、嗯，也不是所有的姑娘都那么麻烦的。你比如说我。我就是一小丫鬟呀，我就很简单，怎么样都行。小虎哥哥，如果你不好好想办法，我就要陪嫁到菠萝国去了。我不想去菠萝国，你帮我想办法，我舍不得你吗？啊，好，好，好，好，好，舍得，舍得。有舍，才有得。看开了就好了。啊！我不，我看不开嘛。哼。嗯。嗯。我这，我表达的有问题。菩萨不就是这么感化人的吗？殿下，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，哎，殿下，殿下在哪儿呢？啊，哎，哎呀，我抓住你了，你还殿下？哎，怎么是你啊？什么事儿？呃，好，你们下去吧。是。殿下，到现在为止还没有找到。老臣在想，如果我亲自出面的话，能不能把他引出来？赶紧找啊，殿下。老臣有一句话，不知当讲不当讲。说，臣建议您还是对那个大宋的皇姨上点心，一来呢，对那个大宋的皇帝有个交代。毕竟，您是以追求那个皇姨为借口才来到中原的。
，二来，倘若追这个黄衣追成了的话，和大宋结为姻亲，得到大宋皇帝的册封，您就可以顺利登基呀、啊。可是，那传国佛界呢？当年的传国玉玺丢了，到现在都没找回，所以才拿这个佛界当做传国的信物。如果得到大宋的支持，请大宋的皇帝再赐给咱们一件传国的信物，到时候，谁敢反对殿下您，就是反对大宋。<笑>怎么我就没想到呢？嗯，<笑>区区一个女人，没有我八宋搞不定的。<笑>一会儿啊，咱们一起去放风筝吧。反正这么早回去，嗯、我爹又要让我背书给他听。嗯，好啊，好啊、嗯。我现在回去也是帮我娘干活。哎，对对。哎，对了，秀云，你去不去啊？嗯，我就不去了。善水姐姐还在家里等我呢，<笑>我要回去看她。<笑>我说秀云，你这个样子啊，就像是要赶回家去看你的新娘子。哎，秀秀秀秀，秀云要成亲秀云要娶媳妇了。你们两个不许胡说。<笑>那个姐姐大校园那么多，怎么可能呢？嘿，是啊，是。山水姐姐要是再小几岁，嗯、我会乐意的。<笑>我说李秀云啊，她是你从外面捡回去的，该做你家丫鬟嘛。哼，先生说这叫门不当户不对。嗨，她才不是我们家丫鬟呢。哎，我娘说了，她可是我们家的远房亲戚，是我家的表小姐。哎呀，好了，我不跟你们说了，我先回家去了。嘿嘿，阿青，你说修园，他真的想娶善水姐姐啊？不，你们两个不许胡说。那个姐姐大小园那么多，那可不一定。对呀、啊，你们忘了咱们私塾里面的那个光头？嗯，他娘子猪猪大他十三四岁呢。光头一看到娘子来接他就跑。嗯，听说那个叫做童养媳。对，叫做童养媳，而且好多人都说啊，那个老婆娶的比自己大呀，就一辈子都幸福。啊！啊哎呦！啊啊！又怎么胡说？哎，等等我！哎呦！哎呦，香儿啊！我说你不要每次大叫，不好了，不好了的，我都给你吓得不好了。我我你他他来了，他来了，嗯，是尚瑜来了，呃、嗯，不不不，是那个那个菠萝王子来了。他来干什么？不知道啊。哎，小姐，你要不要想个办法把他打发走算了？我看这事儿就是黄鼠狼给几百年，没有什么好心。你才是鸡呢！姐姐说了，人家远来时刻要好好招待。这点气度啊，我们还是要有的。见个面，也无妨啊。黄姨到。杨素素见过八宋王子，王子远道而来，有失远迎，还请王子见谅。是小王冒昧拜访，唐突之处，还请黄姨不要介意。来的匆忙，未能专程准备礼物，这是我国的大海之泪，还请黄姨不要嫌弃。多谢王子了，香儿，收下吧。是。早有耳闻，说黄姨天资国色，今日一见，我觉得并不相符啊。这位大菠萝，你什么意思啊？不得无礼。哦，二位误会了，我是说用天资国色形容黄姨实在是太低了。依我看，谪仙林凡，才与素素小姐有一二分的匹配。多谢王子谬赞了。哦，黄姨啊，小王这次前来的用意，想必你也知道吧？虽然说我的德行和才学配不上黄姨，但是
，我会更加努力的去追求。只不过黄衣，你可得给小王一个机会啊！哼，你这位王子说这番话倒是挺老实的啊！哼，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。<笑>这又不丢人，为何要不老实呢？王子心中坦荡，素素佩服。不过，王子晚来了一步。素素的心中已经有心上人了。啊呵呵，那这意思是说，别人比我先行了一步了。啊，贵国不是有句话叫“后来者居上”吗？啊，哪怕我是落后了别人一步，想必只要我更加努力的追求黄姨，不知道黄姨是否能给小王这个机会呢？只要不触犯我朝律法，王子要做什么，素素都无权阻拦。哼，有趣。啊，黄姨啊，今日见到您，我心意已足，不便久留打扰，还请黄姨多多包涵呢。先行告辞。哦，对了，黄姨，小王诚心邀请您去行宫再叙，不知道您意下如何呀？黄姨啊，贵国有句话呢，叫礼尚往来。素素明白了。他日必当上门拜访。好，那行宫见，告辞。小姐，这个王子跟我想象中完全不一样啊，又高又帅，对你还那么温柔，那么体贴。要不然，把他介绍给你吧。这个我还是很有自知之明的，我就是一小丫鬟，人家也不一定看得上我呀。而且刚才我都已经帮你看过了，他那俩眼睛就一直盯着你这边看。嗯、啊，别胡说。老虎，干嘛看着我就走啊？嗯，看了你不走，我难道还要听着你跟我诉说你的感情之苦啊？啊？谁跟你说的？我要跟你说我感情的事了？这么大的字，谁看不见呢？来一下。你说啊，这感情的事啊，没那么重要的，生死无大事。改天我带你去乱葬岗逛一逛，散散心。嗯，冷气，变态。嗯，嗯，那那要不你再去找素素，争取一下。我不想去打扰他的姻缘，少宇，你最好斩断情丝，因为你迟早会知道，你已经死了。现在是靠着阿龙的法力维持魂魄不散，沾惹红尘，对你没有好处。嗯，你干嘛这么看着我？嗯，没事，没事。哎呀，算了，还是做点正事吧。哎，对嘛，就应该多干点正事，积累一些功德。什么玩意儿？对你投胎转世有好处？你说什么？投什么？啊？哎、啊，没什么。我刚说什么了？你是不是幻听了？神经病！小姐
，你真的要去跟那个菠萝王子见面啊？万一被你们家红烧鱼看到了怎么办啊？我的身份很敏感，要是失礼了，那可就不好了。哦，反正就是做个客而已嘛，也没什么。不过这几天都没有怎么见到少鱼。哎，你最近见到他了吗？我见到了，我我还跟他说要好好表现呢，跟他讲不要以为就已经吃定你了，叫他好好对待你。可是怎么没见到他人呢？哎，小姐，你说会不会是被八宋王子给吓跑了？胡说，少鱼他才不是那样的人呢。哦。少鱼，素素，你你怎么来了？我想找你谈谈。你最近是不是一直都在躲着我？没有的事，我最近就是公务比较多而已。发送王子的事情，你都已经知道了吧？嗯。他邀请我到他的行宫去做客。你答应了。嗯。那个地方我去过，真的很美，你应该会喜欢的。我,我想让你陪我一起去。我去。不合适，为什么不合适？我只是一个小小的七品县令，你是当朝皇后的妹妹，我们身份不合适。烛光袅袅蔓延，我最近公务比较多，你还是不要再来找我了。你知道。你到底在说什么吗？不，我说我们还是不要再见面了，这样对你的清誉好。洪少云，我真是看错你了。去放风筝吧，胭脂，你没看见善水姐姐在陪我练字吗？我一会儿也不行吗？胭脂，女孩子要多读书写字，长大了才会像善水姐姐一样讨人喜欢呀。哼，姐姐，你看我这个“圆”字都写了一夜了，还是写不好。嗯，修圆啊。立风呢，必须要力透纸背，必须要提起来。你看，你单单将笔腹按下，能按不能提，能提而风不利，写的再大，墨相都会虚化的。嗯，嗯。
对山水姐姐说话，你肯定是吃坏东西了。我去拿药。哎，秀媛，还是我去吧，你陪着妹妹啊。误了，姐姐，你不知道药在哪里，还是我去吧。胭脂，你先等一下啊，我马上就来。胭脂，没事吧？我当然没事了，我觉得我们应该聊一聊。你想跟我聊什么？你太自私了，每天都让修元陪你玩，都不跟我们玩了。啊，原来我们小颜值吃醋了啊！啊，我才没有吃醋呢，醋一点都不好吃。可是是夫人让我陪着修元写字的呢。啊，是伯母吩咐的。嗯，啊，我要去找伯母去。颜、啊、值，药来了。我已经好了，我要去给伯母请安。胭脂，胭脂。哎呦，原来我们小修园这么讨人喜欢啊！啊，姐姐，你就别笑话我了，咱们还是继续写字吧。好啊，来。嗯<笑>你这个鬼丫头，无事献殷勤，怎么了？是不是修元欺负你了？修元现在除了跟善水姐姐在一起，根本就没有时间搭理别人。哼，哪有功夫欺负我呀？哦，就这事儿啊！哎呀，我说胭脂啊，修元跟善水姐姐一起读书不好吗？哎呀，不是啊，伯母，修元根本就不是对读书写字感兴趣，他是。喜欢善水姐姐还是大人那种喜欢呢？胡说！哎呀，你这个小丫头，知道什么叫喜欢吗？我我我就知道。好了好了，我知道了。呃，胭脂，你要不要吃点水果啊？哎呀，我不吃了，我要到修园那边去，帮伯父您啊看着他们两个。哎。感情的话，一定会表现出来的。如果他一点反应都没有，那小姐就不要再跟他浪费感情了。这男人啊，失去了才知道珍惜。嗯，夏儿，快，快帮我收桌，我要去见巴松。啊，看来这个消息我还得透露给红烧鱼。殿下，黄姨到了。这是献给您的。欢迎黄姨大驾光临，请。黄姨，我带你看看我们暹罗国特有的东西。
，可以，请。算了，只要小姐能开心，就算陪嫁到暹罗，我也愿意。素素小姐一路小心，多谢王。在护送小姐回家。是。嗯。殿下，联络信号我已经放出去了，就等着山水公主上钩了。嗯，这一次一定要派出最精锐的人去做。不得有任何闪失，殿下您放心，我把得力的手下全都派出去了，一定万无一失。哼，好。我的心里再也容不下别人了。他有心上人，谁这么大的魅力，能得到素素小姐的芳心？就是那个红烧鱼吗？红烧鱼，就是那个县令红烧鱼。这不是八座王子让我寻找的戒指吗？他说这戒指被小贼盗走了，可这戒指却在一个暹罗王族人的手上。这是不简单啊！